बिस्मिल्लाम वेलकम टू अवर चैनल कॉमसिन मैथ अकेडमी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ कैन वी जनरेट पॉलोजी फ्रॉम बेसिस ठीक है और मैंने आप लोगों को साथ ये भी बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसका एक अल्टरनेटिव मैथड भी बताऊँगा और साथ ही हम लोग आज एक और चीज़ डिस्कस कर लेंगे और वो ये है कि हम लोग टोपोलॉजी से बेसिस कैसे बना सकते हैं तो लास्ट लेक्चर अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं लिया मेरे से तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके हम लास्ट लेक्चर भी देख सकते हैं ठीक है अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके तो आज का जो हमारे पास टाइटल है हाउ वी कैन फाइंड टोपोलॉजी फ्रॉम बेसिस एंड वॉइस वर्सा वॉइस वर्सा का मतलब है बेसिस से टोपोलॉजी कैसे जनरेट करते हैं हम लोग तो जो कंटेंट्स हैं तो टोपोलॉजिकल स्पेस रिमार्क्स अल्टरनेटिव वे टू जनरेट टोपोलॉजी फ्राम बेसिस तो लेमन थर्टीन पॉइंट वन है ठीक है ये वाला क्या है लेमन थर्टीन पॉइंट वन है मैंने आपको क्लास लेक्चर में भी बताया था कि हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है जेम्स आर मंकर की टोपोलॉजी चैप्टर टू सेकेंड एडिशन है और नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टेंट ई जो ओपन सेंट कैन बी रिटर्न एज द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस के हर ओपन सेंट को बेसिस के यूनियन एलिमेंट्स के यूनियन में लिखा जा सकता है हाउ यू कैन फाइन बेसिस फ्राम टोपोलॉजी ठीक है कि बेसिस हम टोपोलॉजी से हम लोग बेसिस कैसे बना सकते हैं ये लेमन थर्टीन पॉइंट टू है इस बुक में ठीक है तो नेक्स्ट हमारे पास है जी वाली स्टेटमेंट जी लेमन थर्टीन पॉइंट थर्ड थ्री की स्टेटमेंट है कि अगर टॉप कंटेन करें टॉप प्राइम में ठीक है तो इफ एंड ओनली इफ क्या होगा अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल्स हों तो नेक्स्ट हम लोग इसको चेक कर देखेंगे इन शाला तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोपोलॉजिकल स्पेस तो टोपोल अगर भी आपको कहता है एक्स बी टोपोलॉजिकल स्पेस वट डज इट मीन इट मीन दैट एक्स बी आर नॉन एम्पर्टी सेट एंड टा बी अ कलेक्शन ऑफ द सबसेट्स ऑफ एक्स देन टा इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल स्पेस जब उसमें ये वाली तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हों ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि ये तीनों की तीनों कंडीशन को और इस पेड़ को हम लोग कहते हैं कि बी एटोपोलॉजिकल स्पेस अगर आप लोगों को अगर कोई भी कहे कि एक्स बी एटोपोलॉजिकल स्पेस इसका मतलब है उसके पास एक नॉन एम्पिटी सेट है और उसने उसके ऊपर एक कलेक्शन लिया है और उस कलेक्शन में ये वाली तीनों कंडीशन फुलफिल की हैं उसके पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो एक्स बी एटोपोलॉजिकल स्पेस का ये मतलब होता है तो नेक्स्ट हम लोग रिमार्क्स देखते हैं रिमार्क्स ये कि टोपोलॉजी के फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द टोपोलॉजी आर कार्ड ओपन सेट्स के टोपोलॉजी के एलिमेंट्स को हम लोग ओपन सेट्स कहते हैं सेकंड है हाउ वी कैन प्रूव टू सेट्स आर इक्वल कि हम लोग दो सेट्स को इक्वल कैसे शो करते हैं उन दो सेट्स को इक्वल शो करते हैं उन दोनों का एक दूसरे का सबसेट अगर शो कर तो देखो ए को बी का सबसेट बी को ए का सबसेट देन ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे ठीक है ये वाली चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो सबसेट शो करने का भी एक तरीका होता है वो होता है अगर आप ए का एलिमेंट लो कोई और वो बी में बिलोंग करवा दो ठीक है तो देन आपके पास क्या हो जाएगा ए बी का सबसेट हो जाएगा ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में तो वट डज इट मीन्स यू इज ओपन इन एक्स ठीक है अगर कोई कहता है कि यू एक्स में ओपन है या फिर यू इज ओपन इन टोबोलॉजिकल स्पेस एक्स ठीक है तो इसका क्या मतलब इसका मतलब होता है एक्स कोई नॉन एम्पिटी सेट है और टा इज एनी टोबोलॉजी ऑन एक्स एंड यू इज़ एन एलिमेंट ऑफ डाटा ठीक है इसका ये मतलब होता है कि यू टोपोलॉजी का एलिमेंट है एक्स उस एक्स के ऊपर कोई टोपोलॉजी बनाई है और यू इसका एलिमेंट है तो आज हमारे पास लेमन थर्टीन पॉइंट वन है ठीक है जो अल्टरनेटिव वे है आपके पास बेसिस से टोपोलॉजी बनाने का वो ये है कि एक्स बी आर सेट एंड बी बी द कलेक्शन बी बी आर बेसिस फॉर टोपोलॉजी टा ऑन एक्स दैन टा इक्वल्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑल द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी इस बोल्ड बी ठीक है ये बोल्ड बी जो है तो टोपोलॉजी किसके इक्वल होगी इस बोल्ड बी की जितनी भी कलेक्शन है उसकी जितनी भी यूनियन बनेगी ठीक है कलेक्शन ऑफ ऑल द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी वो आपके पास क्या बन जाएगी टोपोलॉजी बन जाएगी तो मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोल्ड बी आएगा इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ टॉप प्राइम से और ये आपके पास टोपोलॉजी है अब मुझे क्या शो करना है ये वाली जो टोपोलॉजी टॉप और टॉप प्राइम दोनों इक्वल है अभी मैंने आपको बताया कि दो सेट्स को इक्वल कैसे शो करते हैं दोनों का एक दूसरे का सबसेट अब देखें सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ द बेसिस आल्सो इन एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी आपको पता है कि बेसिस का हर एलिमेंट टोपोलॉजी का ही एलिमेंट होता है एंड क्योंकि वो टॉट टोपोलॉजी है तो उसकी और भी जो यूनियन भी उसी में मौजूद होगी तो फिर जितनी भी इसकी यूनिय
दूसरी साइड से देखते हैं हम लोग कि टा टा प्राइम का सबसेट कैसे होता है लेट कर लेते हैं यू बिलोंग टू टा देन बाई देन डेफिनेशन ऑफ द ओपन सेट अब हमें पता है ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है कि यू के हर एलिमेंट के लिए आपके पास एक बेस एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ठीक है ये बेस है ना तो ये बेस एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सर दैट एक्स बी में बिलोंग करे और बी किस में कंटेन है वो ओपन सेट में कंटेन हो तो देन हम लोग कहते हैं कि हम लोग इस यू को इन सारे के सारे बेसिस एलिमेंट्स की यूनियन में लिख सकते हैं कौन से बेसिस एलिमेंट जो यू में कंटेन हो रहे हैं और देखो हर एलिमेंट्स के लिए एक बेस एलिमेंट मिलेगा जो इसमें कंटेन हो रहा होगा ठीक है अगर इसमें चार एलिमेंट्स हैं तो चार एलिमेंट्स के लिए चार बेस एलिमेंट मिलेंगे जो इसमें कंटेन होंगे तो देखो चार इसके सबसेट्स हैं उनकी जब यूनियन लेंगे तो वो क्या बन जाएगा यू के इक्वल बन जाएगा क्योंकि यू का हर एलिमेंट एक बेस एलिमेंट एक बेस एलिमेंट में मौजूद है तो मैं आपको एग्जांपल से भी आपको समझा सकता हूँ ये देखें एक्स लिया मैंने और ये बेस है आपके पास ये टेपोलॉजी है अब देखिए टेपोलॉजी का एलिमेंट मैंने ये ले लिया वन टू वन टू ये देखें वन किस में बिलोंग कर रहे हैं बेस इस एलिमेंट में बिलोंग बिलोंग कर रहे हैं मैंने ये ले लिया टू इसमें बिलोंग कर रहे हैं अब इन दोनों की यूनियन ली तो ये इसने क्या कर दिया ओपन सेट जनरेट कर दिया इसी तरह देखें ये वन थ्री ठीक है वन टू थ्री भी वन इस बेस एलिमेंट में बिलोंग कर रहा है टू इसमें बिलोंग कर रहा है और थ्री इसमें बिलोंग कर रहे हैं इन तीनों को मैंने यूनियन ली तो इसने मेरे पास एक्स जनरेट कर दिया ठीक है तो इसी तरह मैंने ये देखे इन जनरल में लिखा हुआ है कि यू इक्वल्स टू द यूनियन ऑफ ऑल द बेसिस एलिमेंट सारे के सारे बेसिस एलिमेंट्स की यूनियन है सच दैट हर क्यू एक्स को कंटेन करें और खुद किस में कंटेन हो यू में सो यू इक्वल्स अ यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दी मतलब ये इस बी के बोल्ड बी के एलिमेंट्स की यूनियन के इक्वल लिखा जा सकता है तो हम लोगों ने तो बी के जितने भी सारी के सारे एलिमेंट्स की यूनियन तो वो तो टॉप प्राइम में लिखी थी तो इसका मतलब है ये भी इसी का ही एलिमेंट है ठीक है अब यू देखें हम लोगों ने स्पोर्स का एलिमेंट किया था टा का किस में बिलोंग करवा दिया टॉप प्राइम का इसका मतलब है टॉप इसका सबसेट हो गया टॉप प्राइम का ठीक है तो फ्रॉम वन एंड टू वी हैव दैट ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए इसका क्या मतलब है कि टा इसके इक्वल होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी तो नेक्स्ट हमारे पास है लेट एक्स बी एटोलॉजिकल स्पेस सपोज दैट सी ठीक है ये वाली जो कलेक्शन सी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स ठीक है एक्स के ओपन सेट्स की ये कलेक्शन है सच दैट कैसे ओपन सेट्स होने चाहिए हम है इसमें फॉर ईच ओपन सेट के हर ओपन सेट के लिए हर ओपन सेट ऑफ एक्स एंड ईच एक्स इन यू ठीक है कि एक्स में टेपोलॉजी में एक्स की टेपोलॉजी में जितने भी आपके पास ओपन सेट हैं उस ओपन सेट के हर एलिमेंट के लिए आपके पास इस कलेक्शन सी में एक सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो एक्स को कंटेन करे और खुद किस में कंटेन हो यू में कंटेन हो तो देन सी इज अ बेसिस फॉर अ टेपोलॉजी ऑफ एक्स ये वाला लेमा है इस लेमा की मदद से हम लोग टेपोलॉजी से बेसिस जनरेट कर सकते हैं टेपोलॉजी से बेसिस बना सकते हैं तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर दूँ कि सी आपके पास क्या है सी एक्चुअली कलेक्शन ऑफ है ठीक है ये टॉक के एलिमेंट्स को टॉक के एलिमेंट्स की कलेक्शन है अब ये एलिमेंट्स पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो कैसे एलिमेंट्स हैं ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि सच दैट क्या फॉर ईच ओपन सेट यू एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू ठीक है हर ओपन सेट के लिए उसके हर एलिमेंट के लिए आपके पास एक सी एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट एक्स सी में बिलोंग करे और सी किस में हो यू में कंटेन हो ठीक है ये सारे के सारे फिर ये ऐसी कलेक्शन होगी ठीक है अब हम लोगों ने इसको बेसिस शो करना है पहले ठीक है पहले बेसिस के लिए फर्स्ट कंडीशन अब देखें एक्स क्या है टेपोलॉजी में होता है मतलब जी ओपन है ठीक है जब ये ओपन है तो इसके हर एलिमेंट के लिए आपके पास कलेक्शन सी में एक सी लाजमी होगा ठीक है यही हमारे पास हाइपोथीसिस है ये वाला क्या है ये वाला जो मैंने लिखा हुआ ये हाइपोथीसिस है हमारा ठीक है तो हाइपोथीसिस की मदद से आपके पास हर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स देर एक्सिस सी बिलोंग टू सी सच दैट एक्स सी में बिलोंग करे अब देखें एक्स के हर एलिमेंट के लिए आपके पास एक सी मिल गया फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गई कि एक्स का हर एलिमेंट किसी ना किसी बेस एलिमेंट में होना चाहिए सेकेंड कंडीशन देखते हैं अगर ये मैंने आपके एजम्पन लिख दिए कि एजम्पन हम लोगों ने ये वाली फुलफिल करनी है ठीक है ये वाली एजम्पन जो हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग अब देखते हैं अगर किसी दो बेसिस एलिमेंट्स की क्या करती है अगर किसी दो एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करती है तो सपोज कर लेते हैं ये वाले दो एलिमेंट्स हैं सी के जिनकी इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करती है और ये एक्स उसका एलिमेंट है अब तो वेयर सी वन एंड सी टू बिलोंग्स टू सी सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी आर ओपन ये वाली जो कलेक्शन ली थी हम लोगों ने ये वाली जो कलेक्शन ली थी 
ये क्या थी एक्चुअली ओपन टॉक एलिमेंट्स है ना उन पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो कौन सी बुझी वाली है तो ये टॉक एलिमेंट इसका मतलब सी वन और सी टू किसके हैं टोपोलॉजी में बिलोंग करते हैं मतलब ये दोनों ओपन है तो इनकी और टॉट टॉपोलॉजी है तो इनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी ओपन होगी अब ये इंटरसेक्शन एक एलिमेंट बन गया जो ओपन हो गया ठीक है अब ये ओपन है तो हाइपोथिस हमारे पास क्या कहता है कि हर ओपन सेट ठीक है फॉर ईच ओपन सेट एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन ओपन सेट अब इस ओपन सेट के हर एलिमेंट के लिए आपके पास इस कलेक्शन सी में एक सी एग्जिस्ट करेगा कैसा सी एग्जिस्ट करेगा सर्ज दैट एक्स सी थ्री में एक्स उस सी में बिलोंग करे हम लोगों ने यहाँ पे सी थ्री का उसको नाम दिया हुआ कि एक्स किसी सी थ्री में बिलोंग कर रहा है और वो किस में इस ओपन सेट में कंटेन हो रहा है तो ये क्या होगी सेकेंड कंडीशन बेसिस की फुलफिल हो गई थर्स ये सी आपके पास क्या है बेसिस है अब तो अभी तक हम लोगों ने एक काम किया उस थेरम का इस सी को बेसिस शो कर दिया अब हम लोगों ने शो करना है कि इस सी से जो टोपोलॉजी जनरेट होगी वो इसी टॉप पे इक्वल होगी ठीक है अब आपको पता है दोनों को इक्वल कैसे शो करने करते हैं तो लेट कर लेते हैं टॉप इज द कलेक्शन ऑफ द ओपन सेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड वी मस्ट शो दैट टोपोलॉजी टॉप राइम जनरेटेड बाई सी सी से जो टोपोलॉजी जनरेट होती है उसको टॉप राइम से डिनोट कर दिया है इक्वल दी टोपोलॉजी टॉप ठीक है फर्स्ट नॉट दैट इफ यू बिलोंग टू टॉप अगर यू टॉप में बिलोंग करता है पहले हम लोग इधर से ले लेते हैं कि यू टॉप में है तो देन क्या होगा If x belongs to x, then by hypothesis there exists c belongs to c such that अब देखें हम लोगों ने कहा था कि हर ओपन सेट के लिए आपके पास एक c एग्जिस्ट करना चाहिए c ऐसी कलेक्शन थी ना कि हर ओपन सेट के लिए c एग्जिस्ट करना चाहिए हर ओपन सेट के लिए और उसके हर एलिमेंट के लिए ठीक है c एग्जिस्ट कर गया जो उसमें कंटेन हो गया अब ये देखें ये वाली तो क्या होगी दिस क्या इम्प्लाइज करता है यू बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी जनरेटेड बाई सी ठीक है अब देखिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब बेसिस से टोपोलॉजी जनरेट करते हैं बेसिस से टोपोलॉजी जनरेट करते हैं तो उसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल करते हैं ये वाली कंडीशन फुलफिल करते हैं कि टोपोलॉजी वो एलिमेंट ओपन होता है कि एक्स बिलोंग करेगा बेसिस एलिमेंट में और बेस किस में कंटेन हो रहा होगा उस सबसेट में देन अगर इस सबसेट के हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये वाला ओपन बन जाता है अब ये देखें इसके हर एलिमेंट के लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब यू आपके पास किस में बिलोंग कर गया उस टोपोलॉजी में बिलोंग कर गया जो सी में जन, सी से जनरेट हो रही है ठीक है दैट इज यू अब ये देखिए यू किसका एलिमेंट था इस टॉप एलिमेंट था किस में बिलोंग कर गया टॉप राइम में बिलोंग कर गया तो इसका क्या मतलब है कि टॉप इसका सबसेट हो गया टॉप राइम का सबसेट हो गया कन्वर्सली है अब हम लोग इफ डब्ल्यू बिलोंग टू टॉप राइम अब टॉप राइम का एक एलिमेंट ले लेते हैं और इसको हम लोग शो कर देंगे ये टॉप में बिलोंग करता है तो अब देन बाई लेमा थर्टीन पॉइंट वन ठीक है थर्टीन पॉइंट वन आपके पास लेमा क्या था क्या हर ओपन सेट्स को एवरी ओपन सेट्स कैन बी रिटर्न एज द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस अब यहाँ पे बेसिस क्या है सी है सो डब्ल्यू इक्वल द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सी ठीक है अब सिंस ईच एलिमेंट्स ऑफ सी बिलोंग टू टॉप अब आप लोग ऊपर जाके स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि जो सी आपके पास क्या थी कलेक्शन ऑफ द ओपन सेट्स थी और उन और वो कैसे ओपन सेट्स थे उनके ऊपर ये वाली कंडीशन थी अगर वो ये वाली कंडीशन फुलफिल करते हैं तो वो वाले सारे के सारे एलिमेंट्स इस सी में होंगे ठीक है अब इसका मतलब है कि ये सारे डब्ल्यू इक्वल्स टू द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सी ठीक है और ये सारे के सारे एलिमेंट्स सी टॉप के हैं मतलब डब्ल्यू इक्वल्स टू द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टॉप ठीक है इसके एलिमेंट्स है ना तो टॉ क्या है टोपोलॉजी है तो टॉ टोपोलॉजी है तो इसकी यूनियन भी क्या होगी टॉ में ही होगी इसका क्या मतलब है डब्ल्यू किसको बिलोंग कर गया टॉ का बिलोंग कर गया किसका लिया था एलिमेंट टॉप प्राइम का लिया था किसमें हम लोगों ने शो कर दिया टॉ में शो कर दिया इसका मतलब है टॉप प्राइम किसका सबसेट हो गया टॉ का देन फ्रॉम वन एंड टू ये दोनों क्या होंगे इक्वल हो गए ठीक है तो नेक्स्ट हमारे पास लेमा है लेट बी एंड बी प्राइम The basis for topology टोपोलॉजी इज टा एंड टा प्राइम रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि ये वाली जो बी है ये इसकी बेसिस है और ये जो बी प्राइम है ये टा प्राइम की बेसिस है ऑन एक्स देन द फॉलोइंग आर इक्यूबलेंट फॉलोइंग आर इक्यूबलेंट का मतलब है कि अगर फर्स्ट होल्ड करती है तो सेकेंड भी होल्ड करेगी अगर सेकेंड होल्ड करती है तो फर्स्ट होल्ड करेगी ठीक है तो फर्स्ट क्या है आपके पास 
टा प्राइम इज फाइनर देन टा या फिर दूसरे लफ्जों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो टा है वो टा प्राइम में कंटेन हो रही है या फिर टा इज अ सबसेट ऑफ टा प्राइम ठीक है और दूसरी स्टेटमेंट क्या है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड ईच बेसिस एलिमेंट बी बिलोंग्स टू होल बी कंटेनिंग एक्स देर इज अ बेसिस एलिमेंट बी प्राइम ठीक है वो किस सच दैट कि एक्स बी प्राइम में बिलोंग कर रहे हैं और ये किस में कंटेन हो बी में कंटेन हो वो कहते हैं कि अगर टाप टा टा प्राइम का सबसेट होगा देन क्या होगा जो बी है बी के हर एलिमेंट के बी के ये बी का एलिमेंट है ठीक है इस बी का ये एलिमेंट है और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए आपके पास इस बी प्राइम में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट एक्स बी प्राइम में बिलोंग कर रहा है और बी प्राइम इस बी में कंटेन हो तो फर्स्ट हम लोग सपोज कर लेते हैं प्रूफ प्रूफ हम लोग पहले कर लेते हैं सेकेंड इम्प्लाइज वन इसका मतलब है सेकेंड स्टेटमेंट होल्ड करती है हम लोगों ने सपोज कर लिया ये ट्रू है और हमें प्रूफ करना है फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि टा इज अबसेट ऑफ टा प्राइम तो लेट कर लेते हैं आपको पता है सबसेट कैसे शो करते हैं मैंने अभी बताया लेक्चर में दो तीन दफ़ा बता दिया है ठीक है अब मैं शो करता हूँ लेट यू बिलोंग्स टू टा एंड वी वॉन्ट टू शो दैट यू बिलोंग्स टू टा प्राइम तो लेट कर लेते हैं x बिलोंग्स टू यू सिंस b क्या करता है इस स्टॉक जनरेट्स टा वो ये वाला जो b है ये इस स्टॉक को जनरेट करता है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि देर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू बोल b सच दैट x बिलोंग्स टू b विच इज़ ए सबसेट ऑफ u ठीक है ये हम लोगों ने जब प्रीवियस लेक्चर में किया था ना कि हम लोग बेसिस टेपोलॉजी कैसे जनरेट करते तो उसके लिए ये एक ही कंडीशन होती थी ठीक है ये वाली कंडीशन होती थी कि टेपोलॉजी का एलिमेंट कौन बी से हम लोग कैसे जनरेट करते हैं तो अगर उसके हर एलिमेंट्स के लिए बेस एलिमेंट एग्जिस्ट करे जो उसमें कंटेन हो ठीक है तो अब कंसिडरेशन हम लोगों ने टू कंसिडर किया है हम लोग कंडीशन टू कंडीशन टू हमें क्या बताते हैं कंडीशन टू टेल्स अस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी प्राइम बिलोंग्स टू बोल्ड बी प्राइम सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी प्राइम विच इज कंटेन इन बी अब देखिए कंडीशन यही कह ये सेकेंड कंडीशन में है कि अगर बी करता है इस बिलोंग बोल्ड बी को और एक्स को कंटेन करता है तो उसके लिए एक बी प्राइम एग्जिस्ट करेगा तो वो ये वाला काम है अब हम लोगों ने ये काम सपोज किया हुआ है तो यहाँ पे देखें ये एक्स किस बी में बिलोंग कर रहा है तो इसके लिए एक बी प्राइम होगा तो हम लोगों ने कह दिया ये बी प्राइम है तो इन तो सीन्स आपके पास बी किस में कंटेन हो रहा था यू में ये देखें यहाँ पर लिखा है बी किस में यू में कंटेन है और ये वाली और बी किसको कंटेन कर रहा है बी प्राइम में इन दोनों को ज्वाइन करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करता है बी प्राइम में और बी प्राइम किस में कंटेन है बी में और जो कंटेन हो रहा है यू में तो इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू बी प्राइम विच इज सबसेट ऑफ यू यहाँ से ये निकाल दें ये जब इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि ये यू का सबसेट है अब देखें ये क्या हो गया इसने ये कौन सी कंडीशन फुलफिल कर दी दिस इम्प्लाइज दैट यू बिलोंग्स टू टॉप प्राइम बाई डेफिनेशन ये कंडीशन क्या शो करती है कि ये वाला जो यू है ये वाला जो यू है ये किससे जनरेट हुआ बी प्राइम इस बी प्राइम से जनरेट हुआ है जब इससे जनरेट हुआ है तो ये किस में जाएगा फिर इस टॉप प्राइम में जाएगा क्योंकि हम लोगों ने कहा है ये वाली जो टॉप प्राइम है ये बी प्राइम से आपके पास जनरेट हुई है टेपोलॉजी यू किस में बिलोंग कर गया यू टॉप प्राइम में बिलोंग कर गया किसका एलिमेंट था आपके पास टॉप का एलिमेंट था इसका क्या मतलब है कि आपके पास टॉक इसका सबसेट हो गया टॉप प्राइम का अब देखें फर्स्ट कंडीशन यही थी कि टॉक इसका सबसेट है टॉप प्राइम का या फिर दूसरे लफ्जों में टॉप प्राइम इज फाइनर देन टॉप ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे कन्वर्सली कि फर्स्ट कंडीशन सपोज कर लेते हैं और सेकेंड हम लोगों ने होल्ड करनी है प्रूफ करनी है फर्स्ट कंडीशन ये है कि टा इज अबसेट ऑफ टॉप प्राइम लेट कर लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स बिलोंग करता है बी में अब देखें x का हर एलिमेंट किसी ना किसी बेस एलिमेंट में मौजूद होगा अब हम लोगों ने ये x लिया मैं सपोज कर लेता हूँ ये b है जिसमें x बिलोंग कर रहा है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बेस इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी हमें पता है बेसिस का हर एलिमेंट टोपोलॉजी में मौजूद होता है जिसका इम्प्लाइज करता है कि ये जो b है ये तो इस टोपोलॉजी का एलिमेंट है ठीक है अब जब ये इस टोपोलॉजी का एलिमेंट है तो कंडीशन वन क्या कहती थी कि ये वाला जो टोपोलॉजी है ये टॉप लाइन में कंटेन हो रही है मतलब इसका हर एलिमेंट इसमें भी मौजूद है 
इसका क्या मतलब है फिर ये जो जब भी ये बी टॉप में बिलोंग करता है और टॉप के सारे के सारे एलिमेंट्स टॉप प्राइम में भी हैं सो बी किस में बिलोंग कर जाएगा टॉप प्राइम में बिलोंग कर जाएगा अब सिंस टॉप प्राइम में जनरेटेड बाय बेसिस डी प्राइम जबकि ये डी प्राइम बेसिस से जनरेट हो रहे हैं तो देन देयर इज एन एलिमेंट बी प्राइम अब देखें ये बी क्या है इस टॉप प्राइम का ओपन सेट है अब क्या होगा ये इस बेसिस से जनरेट हो रहा है तो इसके लिए एक बेस एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहेगा वो बी प्राइम में सपोज कर लेता हूँ साथ ही कि एक्स बिलोंग करेगा बी प्राइम और बी इज कंटेन इन बी तो यही हमारे पास सेकंड कंडीशन थी ठीक है अब हम लोगों ने दोनों प्रूव कर दिए हैं ये थेरम भी हमारे पास प्रूव हो गया थैंक यू सो मच अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच जजाकला